লিটারেলি আঙুল চাকছি আর মাছ একদম ভর্তি ফিলেটা নমস্কার বন্ধুরা আমাদের পাঁচমেশালী সংসার আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে একটা অলস দুপুর আমি আমার কর্তা মিলে চললাম কোপাইতে ঠাকুরবাড়ির রান্নার সাত খানিকটা আস্বাদন করতে মটন আছে মাছে যে ইলিশ আছে তারপরে আপনার চিকেন তো আছে ঠিক আছে আর সবজি খেলে চাপর ঘন্ট খেতে পারে মাছের মাথাতে মুগ ডাল আছে প্রথমে দুটো আম পোড়া শরবত দিয়ে দিলাম আচ্ছা ওটা একটু মিষ্টি কমে না আম পোড়া শরবতটা একটু মিষ্টি বেশি হবে না মিষ্টি বেশি হবে আচ্ছা আমাদের মানে রেস্টুরেন্ট স্টাফ উনি আমাদের সিলেক্ট করে দিচ্ছেন কি নেওয়া উচিত আমরা আজ কিছু প্রথম বার এসেছি তো এখানে আর চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর প্লেন রাইস আর মটনটা দি হান্ডি পোড়া মটন হ্যাঁ হান্ডি পোড়া মটন দিন আউশের মধ্যে ভেজে অনেক কিছুই আছে তো আপনাকে সিগনেচার আমাদের যেটা হ্যাঁ চাপর রবি ঠাকুরের সবথেকে প্রিয় যেটা ওটা আপনি চাপর ঘন্টাটা নিন চাপর ঘন্টাটা কি জিনিস চাপর ঘন্টা আমাদের 10 রকমের সবজি দিয়ে মিক্স করে ওটা দিয়েতে আলাদা আলাদা করে ফ্রাই করে তৈরি করা হয় অপূর্ব করছে আম পোড়ার শরবত আচ্ছা এটাও কিন্তু কবিগুরু খুব প্রিয় একটা পছন্দের শরবত ছিল আম পোড়া শরবত মানে এখানে স্পেশালি আপনার ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল রান্নাগুলি থাকে আমাদের যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে সব জিনিসগুলো প্রিয় ছিল আচ্ছা ওইখানকার রেসিপি মানে আমাদের জাস্ট অ্যাম্বিয়েন্সটা জাস্ট অ্যামেজিং অসম মানে আমার খুব আমার প্রাণের ঠাকুরের কি বলবো যে মানে ওনার পছন্দ যেটা ছিল কবিগুরু সমস্ত কিছু কবিগুরু পছন্দের রান্নাগুলোই পছন্দের খাবারগুলি এই রেস্টুরেন্টের যে স্পেশালিটি আর এখানে সাজানোটাও সেই শান্তিনিকেতনের স্টাইলে একতারা দিয়ে এখানে সুন্দর সুন্দর কোটেশন আছে কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দারুণ আমেজিং আমেজিং ও এখানে বিশ্ব কবি ছিলেন না উনি কিন্তু খুব ভোজন রসিক মানুষও ছিলেন মানে ভীষণ মানে ভোজন বিলাসী ছিলেন আর কি খেতে খুব ভালোবাসেন নানা রকম পঞ্চব্যঞ্জন পদ দিয়ে বলছি এখানে আসার পর মনে হচ্ছে চলো একবার শান্তি নিকেতন ঘুরে আসি খুব যেতে ইচ্ছা করছে এই মুহূর্তে যেতে ইচ্ছা করছে জাস্ট গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো হ্যাঁ বলছি কি যে খেতে খাবো তো বটে কিন্তু কথা হচ্ছে কি যে মানে এটা জাস্ট মেনু কার্ড না এটা পুরো হচ্ছে আকো খনি ইনফরমেশনের খনি গরম গরম ভিজে দিয়েছে ভালো খেতে দাঁড়ো কে খাচ্ছি দাঁড়ো দারুণ লাগছে আর মাছ একদম ভর্তি ফিলেটা 
দেখছো কত পাতলা উপরে যে এটা আশ্রমটা কত পাতলা পুরোটা একদম মাছ একদম এটা খুব ভালো লাগলো পিয়াজের বাড়িটা দারুণ লাগছে ছোট ছেলে মেয়েদের প্রাতরাশের জন্য বরাদ্দ হয় পাউরুটি চিন্তা করো তখন দেড়শো বছর আগে পাউরুটি এবং কলা পোতা কলা পাতা মোড়া মাখন আচ্ছা বালক রবি তাতে মনে হয়েছিল সে যেন আকাশ পেয়েছে হাতে সকালবেলা এখো গুড় দিয়ে বাসি লুচি স্বাদ যে স্বর্গলোকে অমৃতের স্বাদের সমান ছিল তা নিয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না ছোট্ট রবির বড়ি দিয়ে নাকল করা দিয়ে একটা মিক্স তরকারি হয় যেমন তরকারি হয় সেই তরকারি যেহেতু বড়ি দেওয়া হয় আমাদের বাঙালি রান্নাতে বড়ি দেওয়া রান্নাগুলোকে বলা হয় চাপর ঘন্ট বড়ি আর নারকল দেওয়া এটা দেখছো বড়ি ভাজাকে ক্রাশ করে দেওয়া হয়েছে আর নারকলকে কুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে উপর থেকে গার্নিশিং এর জন্য সেই জন্য ঘন্ট এটা তরকারি নেই না ঝাল একদমই নেই আর খুবই সুস্বাদু মানে সপ্তপদী পদ জাস্ট দারুণ এটা হচ্ছে হান্ডি পোড়া মটন এটা এই যে মাছটা পরে সবজি হয় তারপর মাছ হয় একটু নারকল আর হ্যাঁ একটু বড়ি দেবেন অপূর্ব সুন্দর এরকম নিরামিষ সাথে যে আমাকে প্রতিদিন দেওয়া হয় না আমি মাছ মাংস ডিম সব ছেড়ে দেব এক থালা ভাত মানে গরম গরম এই রান্নাটা চাপড়ো ঘন্ট এক থালা ভাত উঠে যাবে এবার বুঝতে পারছি কেন গুরুদেবের এত ফেভারিট ছিল এত সুস্বাদু একটা রান্না গুরুদেবের ফেভারিট না হয়ে থাকতে পারে একটু হালকা ঝাল আছে কিন্তু তাও ভালো লাগছে খেতে তখন মানুষ একটু ঝাল ঝাল খেতে ভালোবাসত মামুজিরা যে আমাদের সাথে আসতো না মামুজা সুবিধা হয়ে যেত এখানে সবজি আছে বেগুন অসাধারণ হয়েছে অসাধারণ হয়েছে মানে ঘিয়ের ফ্লেভারটা যথাযথ মশলাটা খুব সামান্য কিন্তু এত দারুণ না এটাই বেশি মশলা লাগে না ঘন্ট জিনিসটা না পাঁচ ফোরন আদা জিরে বাটা বড়িয়া নারকল করা ব্যাস দ্যাটস ইট এরকম সবজি যদি আমাকে দেয়া হয় না সবজির তরকারি মাছ মাংস ডিম খেলে আমি খুশি খুশি খেয়ে নেবো রোজের রোজ খেয়ে নেবো কিচ্ছু চাইবো না চিনি মাছটা দেবে না ভাতে দিয়ে দেবে না ঠিক আছে চুকে আমি সবজিটা শেষ হলাম চাপর ঘন্টটা এবার হচ্ছে চিংড়ি মাছ ধরেছি চিংড়ি মাছটা আশা করি ভালো হবে
খুবই ভালো একদম গলদা চিংড়ি চিংড়ি মাছ তো এত ভালো সুসিদ্ধ হয়েছে দুটো হাতে লাগাতে হবে কারণ এই হচ্ছে চিংড়ি মাছের ভেতরটা এই হচ্ছে আমি খোসা থেকে ছাড়াচ্ছি এক হাতে ছাড়ানোর চেষ্টা করছি একটু যুদ্ধ করতে হচ্ছে কিছু করার নেই ছাড়াতে পেরেছি ফাইনালি বলছি আম পড়াছে আর কি শরবত আছে আপনাদের আচ্ছা দই গন্ধ আছে নিয়ে নাও কিন্তু মানে মিষ্টিটা বেশি থাকবে হ্যাঁ শরবতে মিষ্টিটা বেশি দেবে দই গন্ধ আছে আর রান্নাগুলো প্রত্যেকটা অসম হয়েছে প্রত্যেকটা রান্না আমি লিটারেলি আঙুল চাকছি কিছু কিছু রান্না থাকে না যা সাতটা আজীবন মুখে লেগে থাকে আমার ক্ষেত্রে ঠিক চাইছি আপন ঘন্টায় সাতটা মানে আজীবন মুখে লেগে থাকবে কারণ চিংড়ি মাছের মালাইকারি ভালোই হয় মালাইকার জিনিসটা ভালোই হয় সেটা চিংড়ি মাছ দিয়ে করুন বা মাংস দিয়ে করুন ভালোই হয় কিন্তু চাপর ঘন্টা কি নতুন মানে সবজি শুধু সবজি তার সাথে কিন্তু সেরকম বিশাল মশলার যে বাহুল্যতা আছে তাও না কম মশলায় অসাধারণ অনেক দিন স্টল ফুল লাগবে যখন মাটন খাওয়া শিখে গেলাম দেখো চিকেন কিন্তু সুসিদ্ধ হয়ে যায় মাটনটা নট ম্যাটার অফ জোক সুসিদ্ধ করা সেটাই হয়েছে খুবই ভালো হয়েছে মাটনে আসা করা উচিত নয় যে একদম তেল মশলা কম থাকবে এটা এক্সপেক্ট করা উচিত না আমি কি বললাম তুমি মাটনে এক্সপেক্ট করতে পারো না তেল ছাড়া মশলা ছাড়া এটা তুমি মাটনে এক্সপেক্ট করতে পারো না এ খুবই ভালো হয়েছে তা আমার তো পাশের অভিজ্ঞতা আছে আমি বাড়িতে খুব কম তেল দিয়ে মাটন রান্না করলেও কিন্তু তেল ভাসে কেন বলো তো এটাই হচ্ছে কথা তুমি যতই কম তেল দিয়ে রান্না করো না কেন তেল ভাসবে থ্যাংক ইউ এটা হচ্ছে দই আর গন্ধ আর চিলিবু মিক্স একটা ঘোল উফ কি সুন্দর মানে একটা সিট নিলাম পুরো গন্ধরাজ ফেলে পুরো গন্ধে মম করছে একদম আমার পার্সোনালি ফিস ফ্রাই দুটো শরবত থেকে শুরু করে এখনো অবধি আমার ব্যক্তিগতভাবে দারুণ লেগেছে ব্যাস 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 আর মাটন দিতে হবে শুরু করে ভেটে দিন মিষ্টি দই দিয়ে দিন দুটো হ্যাঁ 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 দুখানা হচ্ছে কোপাইতে এসেছে তাই মিষ্টি দই তো নিতেই হবে তাই দুখানা মিষ্টি দই বলে দিলাম আর আমি তো মিষ্টি দই একদম বিশাল বিশাল ভক্ত মিষ্টির মধ্যে মিষ্টি দই আর রাবড়ি এই দুটো আমার ভীষণ প্রিয় মিষ্টি দই এই যে উপরে যে আস্তরণটা না এটা মাটা বলা হয় মাটা 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 
এটা বলা হয় ঘির আস্তরণ না কি দুধের স্বর মিষ্টি ভালো কিন্তু আপনার মন কে শান্তি দেবে মন কে চোখ কে আরাম দেবে আমাদের সেটাই ফিল হয়েছে মন চোখ দুটোরই আরাম পেয়েছে পেটও আরাম পেয়েছে পকেটও আরাম পেয়েছে হ্যাঁ একটা জিনিস আছে মানে ম্যানেজার যিনি উনি জানি না আমরা ব্লক করছি বলে কিনা আমাদের জিএসটি টা উনি ওয়েব করে দিলেন টোটাল যা বিল হয়েছে তার থেকে জিএসটি ওয়েব করে দিয়েছেন তো দু হাজার টু জিরো থ্রি জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যামাউন্ট হয়েছিল এবং আমরা খুবই মানে কি বলবো এ করে নিয়ে যাচ্ছি মনের শান্তি পেটের শান্তি সব মিলে বাড়ি ফিরে ব্লগটি আজ এখানেই শেষ করা হলো প্লিজ লাইক করুন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাবেন থ্যাংক ইউ